டிஎன்பிஎஸ்சி போட்டி தரு தயாராக அனைவருக்கும் அதிமன் குழுமத்தின் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது தனி வட்டி அப்படின்ற டாப்பிக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மூணு கொஷின்ஸ் பார்ப்போம் ஏற்கனவே தனி வட்டி அப்படின்ற டாப்பிக்கில் ரெண்டு கொஷின்ஸ் பார்த்துருந்தோம் ஸோ இந்த அஞ்சு கொஷினுமே வந்து ஏற்கனவே டிஎன்பிஎஸ்சியில் கேட்கப்பட்ட கொஷின்ஸ் ஸோ அதே இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஏற்கனவே ரெண்டு கொஷின் பார்த்துருக்கோம் அது வந்து ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய லிங்க் கீழே கொடுத்துருக்கோம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஸோ அந்த லிங்க்கு கிளிக் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் கொஷின் நம்பர் த்ரீ ஒரு தொகையானது பத்து வருடங்களில் இரட்டிப்பாகிறது ஏனியல் அதே தொகை மும்மடங்காங்க எத்தனை வருடங்களில் அடையும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஒரு தொகையானது பத்து வருடங்களில் இரட்டிப்பாகிறது ஏனியல் அதே தொகை வந்து மும்மடங்காகிறதுக்கு எத்தனை வருஷம் ஆகும் அப்படின்றது தான் கொஷின் கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன் பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் ஏ இருபது வருடங்கள் ஆப்ஷன் பி இருபத்தைந்து வருடங்கள் ஆப்ஷன் சி நாற்பது வருடங்கள் ஆப்ஷன் டி பதினைந்து வருடங்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ நார்மலாக இது வந்து ரெண்டு மெத்தடில் போடலாம் நார்மலாக நீங்கள் பார்த்தோடனே சிம்பிளாக ஆன்சர் பண்ணுற மெத்தட் இது அதே ஃபார்முலா படி போகிற மெத்தட் இது சரிங்களா ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஸோ அதை பார்ப்போம் ஒரு தொகை வந்து கொடுத்துருக்க தொகை வந்து நீங்கள் ஆயிரம் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க காமனாக ஸோ இரட்டிப்பாகிறது அப்படின்னாங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த ஒரு தொகை ஆயிரம் ரூபாயிலேருந்து ரெண்டாயிரம் ரூபாய் மாறப்போகுது சரிங்களா ஸோ இரட்டிப்பாகிறதுனா ரெண்டாயிரம் ரூபா மாறுது எத்தனை வருஷம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ பத்து வருஷம் மும்மடங்குறது எத்தனை வருஷம் அப்படின்னு கேட்டு மும்மடங்குனா மூவாயிரம் ரூபா ஆயிரம் ரூபா வந்து மூவாயிரம் ரூபாய் மாறுறது தான் மும்மடங்கு ஸோ இதுக்கு எத்தனை வருஷம் ஆகும் அப்படின்றது தான் கேள்வி ஸோ ஆயிரம் ரூபான்றது பத்து வருஷத்தில் ரெண்டாயிரம் ரூபா மாறுது ஸோ இன்க்ரீஸ் தான் ஆகுது அதிகமானது எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா பத்து வருஷத்தில் ஆயிரம் ரூபா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அதாவது எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரம் ரூபா தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ ஆயிரம் ரூபா ப்ளஸ் இன்னொரு ஆயிரம் ரூபா ரெண்டும் சேர்ந்து தான் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வந்திருக்கு இது பத்து வருஷத்தில் நடந்த விஷயம் ஸோ அடுத்தது இன்னும் நமக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுதுன்னா ஆயிரம் ரூபா தேவைப்படுது அதுக்கு எத்தனை வருஷம் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பத்து வருஷம் ஆகும் ஏன்னா ஏற்கனவே வந்து ஆயிரம் ரூபா வர்றதுக்கு பத்து வருஷம் தான் நமக்கு ஆயிருக்கு ஸோ அதே போல் தான் இன்னும் ஆயிரம் ரூபா தேவைப்படணும் நமக்கு இன்னும் பத்து வருஷம் ஆகும் ஸோ இன்னும் பத்து வருஷம் ஆச்சுன்னா கடைசியில் மூவாயிரம் வந்து நிற்கும் சரிங்களா ஸோ மொத பத்து வருஷத்தில் ஒரு ஆயிரமும் அடுத்த பத்து வருஷத்தில் இன்னொரு ஆயிரமும் இனிஷியலாக இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட் வந்து ஆயிரம் ஸோ இருபது வருஷத்தில் மூவாயிரம் ரூபா நமக்கு கிடைக்கும் ஆயிரம் ரூபா இருக்குது பத்து வருஷத்தில் ரெண்டாயிரம் ரூபா மாறும் மறுபடியும் அடுத்த பத்து வருஷத்தில் மூவாயிரம் ரூபா மாறும் ஸோ மொத்தமாக இருபது வருஷத்தில் மூவாயிரம் ரூபா மாறும் இது வந்து நீங்கள் கொஷினை பார்த்து நார்மலாக போட்டுடலாம் இல்லை ஃபார்முலா படி நம்ம எப்படி போகலான்னு பார்த்தோம்னா கொடுத்துருக்க தொகை அதாவது அசல் எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து பத்து வருஷம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க தனி வட்டியை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் எதுக்குன்னு பார்த்தோம்னா இரு மடங்காக இருக்கக்கூடிய இரட்டிப்பாகிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம தனி வட்டி கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் காரணம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா நம்ம முதல்ல வட்டி வீதம் கால்குலேட் பண்ணால் தான் எத்தனை வருஷம் அப்படின்றத நம்ம சொல்ல முடியும் வட்டி விதத்துக்கான ஃபார்முலா ஆர் ஈக்குவல் எஸ்ஐ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை பி இன்ட்டு என் ஸோ இதில் எஸ்ஐ இருக்குது ஸோ இந்த எஸ்ஐ வேல்யூ நமக்கு தெரியாது அதனால் எஸ்ஐயான வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் எப்படின்னு பார்த்தோம்னா எஸ்ஐ இரட்டிப்பாகிறதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஆரம்பத்தில் இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட் வந்து எக்ஸ் ஸோ டூ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் இதுலேருந்து பார்த்தோம்னா எக்ஸ் ஸோ தனி வட்டி வந்து எக்ஸ்ன்ற வேல்யூ ஸோ இதில் க நம்ம நோட் பண்ண விஷயம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஆரம்பத்தில் இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட்டும் தனி வட்டியும் காமனாக இருக்குது அதாவது ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது ஆரம்பத்தில் இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட் எக்ஸு அதே போல் தனி வட்டியோட அமௌண்ட்டும் எக்ஸ் தான் வருது ஏன்னா ரெண்டுமே ஒரே மாதிரியான தொகை இங்கே நம்ம பார்த்த மாதிரியே தான் இங்கே ஆயிரம் ரூபா நமக்கு இனிஷியல் தொகையாக இருக்குது அதே மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகக்கூடிய தொகையும் வந்து ஆயிரம் ரூபா தான் இருக்குது ஸோ இப்போ வட்டி வீதம் இங்கே கால்குலேட் பண்ணலாம் ஃபார்முலாப்படி வட்டி வீதம் ஆர் ஈக்குவல் எஸ்ஐ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை பி இன்ட்டு என் 
ஸோ ஆர் வந்து எஸ்ஐக்கு சப்போர்ட் சப்ஸ்டூட் பண்ணோம்னா எஸ்ஐ இங்கே கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ வந்து எக்ஸ் ஸோ எக்ஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை பியோட வேல்யூ இங்கே இருக்குது ஸோ எக்ஸ் இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து டென் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பத்து சப்ஸ்டூட் பண்ணோம்னா கேன்சல் பண்ணோம்னா பத்து எக்ஸ் எக்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ நமக்கு வட்டி வீதம் பத்து பர்சன்டேஜ் கிடைக்கிது இதே போல் மும்மடங்காகிறதுக்கான தனி வட்டி என்னென்னு பார்த்தோம்னா இதே போல் தான் இங்கே எப்படி இங்கே கண்டுபிடிச்சோமோ அதே போல் தான் மும்மடங்குனா த்ரீ எக்ஸ் இனிஷியலாக இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட் எக்ஸ் ஸோ த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் நமக்கு டூ எக்ஸ் கிடைக்கிது ஸோ மும்மடங்கு ஆகும்போது நமக்கு தனி வட்டியோட அமௌண்ட் பார்த்தோம்னா டூ எக்ஸ் இதுலேருந்து நம்ம வருடம் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம வட்டி வீதம் கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ வ வருடம் தான் நம்ம கொஷினாகவே கேட்டிருக்காங்க ஸோ வருடம் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் வருடத்துக்கான ஃபார்ம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா எஸ்ஐ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை பி இன்ட்டு ஆர் ஆர் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ எஸ்ஐ என்னென்னு பார்த்தோம்னா மும்மடங்கு ஆகிறது டூ எக்ஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை பியோட வேல்யூ ஆரம்பத்துலேயே இருக்க எக்ஸ் ஸோ எக்ஸ் இன்ட்டு ஆரோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பத்து ஸோ பத்து கேன்சல் பண்ணோம்னா டென் டூ எக்ஸ் இன்ட்டு டென் டிவைடட் பை டென் ஸோ எக்ஸ் எக்ஸ் கேன்சல் பண்ணோம்னா கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ டூ இன்ட்டு டென் டுவெண்ட்டி நமக்கு கிடைக்கிது ஸோ நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து இருபது வருடங்கள் ஒரு தொகையானது பத்து வருடங்கள் இரட்டி பார்க்குறது எண்ணில் அதே தொகை மும்மடங்காக எத்தனை வருடம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இருபது வருடம் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம ஃபார்மில் அப்படியும் போடலாம் இல்லை நார்மலாகவும் போடலாம் ஸோ இதுதான் அந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏவில் இருக்குது ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ இருபது வருடங்கள் அடுத்தது கொஷின் நம்பர் ரெண்டு ஒரு தொகையின் தனி வட்டி மூன்று வருடங்களில் அத்தொகையின் ஒன் பை ஃபோர் எனில் வட்டி வீதம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஒரு தொகையின் தனி வட்டி மூன்று வருஷத்தில் அந்த தொகையோட கால் பகுதியாக கிடைக்கிது அப்படின்னா அந் அதுக்கான வட்டி வீதம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆப்ஷன் பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் ஏ பதினாலு பர்சன்டேஜ் ஆப்ஷன் பி எட்டு ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆப்ஷன் சி டென் பர்சன்டேஜ் ஆப்ஷன் டி லெவன் ஒன் பை டூ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கொடுத்துருக்க தொகை பார்த்தோம்னா எதுவுமே கொடுக்க கிடையாது ஸோ அப்போ அது நம்ம வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் அதாவது அசல் தொகை ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் பி ஈக்குவல் எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் கொடுத்துருக்க வருடம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வருடம் மூன்று வருடம் நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க வட்டி வீதம் கேட்டிருக்காங்க வட்டி வீதத்துக்கான ஃபார்ம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா தனி வட்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை பி இன்ட்டு என் அதாவது வட்டி வீதம் ஆர் ஈக்குவல் தனி வட்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை பி இன்ட்டு என் இது எப்படி வந்துச்சுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஃபார்முலா அதாவது எஸ்ஐ ஈக்குவல் பி என் ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இதுலேருந்து தான் இந்த ஃபார்ம் தான் நமக்கு கிடைக்குது சரிங்களா இப்போ தனி வட்டி தனி வட்டியோட அமௌண்ட் நமக்கு என்னென்னு தெரியாது என்ன கொஷினில் கொடுத்துருக்கோம்னா தனி வட்டி மூன்று வருடங்களில் அத்தொகையின் ஒன் பை ஃபோர் எனில் இதுதான் குளூ ஸோ தனி வட்டி எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா ஒன் பை ஃபோர் அந்த தொகை ஸோ அந்த தொகையை வந்து நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்துருக்கோம் ஸோ ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் எக்ஸ் பை ஃபோர் ஸோ தனி வட்டி வந்து அந்த தொகையில் ஒன் பை ஃபோர் மடங்கு அதாவது எக்ஸ் பை ஃபோர் ஸோ தனி வட்டியை நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் தனி வட்டி சப்ஸ்டூட் பண்ணோம்னா எக்ஸ் பை ஃபோர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அதே தான் பி நம்ம ஆரம்பத்துலேயே கொடுத்துருக்கோம் எக்ஸ் இன்ட்டு என் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வட்டி விதத்துக்கு எல்லா வேலையும் சப்ஸ்டூட் பண்ணி நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது இருபத்தஞ்சு பை மூன்று அப்படின்னு கிடைக்கிது ஸோ இதை வந்து கேன்சல் பண்ணோம்னா எட்மு இருபத்தி நாலு மீதி ஒன்று ஸோ எயிட் ஒன் பை த்ரீ இதுதான் நமக்கு ஆன்சராக கிடைக்கும் ஸோ வட்டி வீதம் ஆர் ஈக்குவல் எயிட் ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் சரிங்களா ஆப்ஷன் பியில் இருக்க பாருங்கள் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி இதுதான் சரியான ஆன்சர் அடுத்தது கொஷின் நம்பர் மூணு எத்தனை வருடங்களில் ஒரு தொகையானது ஆண்டிற்கு எட்டு பர்சன்டேஜ் வட்டி வீதத்தில் இரட்டிப்பாகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன் பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் ஏ பன்னிரெண்டாயிரம் வருடங்கள் ஆப்ஷன் பி பதினாலரை வருடங்கள் ஆப்ஷன் சி பதினாலு வருடம் ஆப்ஷன் டி பதினெட்டு வருடங்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எத்தனை வருடங்களில் ஒரு தொகையானது ஆண்டிற்கு எட்டு பர்சன்டேஜ் வட்டி வீதத்தில் இரட்டிப்பாகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ வட்டி வீதம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆர் ஈக்குவல் எட்டு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம ஆர்
இரட்டிப்புன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இரட்டிப்பு ஆச்சுன்னா அது டூ எக்ஸாக தான் மாறும் ஏன்னா ஆரம்ப தொகை வந்து எக்ஸ்னு எடுத்துருக்கோம் ஸோ இரட்டிப்பு ஆச்சுன்னா டூ எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் நமக்கு கேட்டிருக்க கொஷின் எதுன்னு சொன்னால் வருடங்கள் தான் கேட்டிருக்காங்க வட்டி வீதம் எட்டு பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஆண்டிற்கு எட்டு பர்சன்டேஜ் வட்டி வீதம்ட்டு ஸோ இதுலேருந்து நம்ம வருடம் எத்தனை அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் வருடங்கள் என் ஈக்குவல் எஸ்ஐ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ஆர் இன்ட்டு பி ஸோ இங்கே வட்டி வீதம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா எட்டு பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க எஸ்ஐ வந்து நம்ம எக்ஸுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஆர் எட்டு பர்சன்டேஜ் இன்ட்டு பி வந்து எக்ஸுன்னு கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கேன்சல் பண்ணால் எக்ஸ் எக்ஸ் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் எக்ஸ் கேன்சல் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஹண்ட்ரட் பை எயிட் ஹண்ட்ரட் பை எயிட் கேன்சல் பண்ணோம்னா டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ பன்னெண்டரை வருடங்கள் ஸோ எத்தனை வருடம் அப்படின்றதுக்கான நமக்கு சரியான ஆன்சர் பார்த்தோம்னா பன்னெண்டரை வருடங்கள் ஆப்ஷன் ஏ இருக்குது பாருங்கள் பன்னெண்டு ஒன் பை டூ வருடங்கள் ஸோ தொகை வந்து எட்டு பர்சன்டேஜ் வட்டி விதத்தில் இரட்டி பார்க்குறதுக்கு பன்னிரெண்டு வருடங்கள் எடுத்துக்கும் இதுதான் சரியான ஆன்சர் நம்ம கேட்டிருக்க கொஷின் ஒரு தொகை வந்து இரட்டிப்பாகுது அது எட்டு பர்சன்டேஜ் வட்டி வீதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நமக்கு எத்தனை வருஷம்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம வருஷத்தை கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் எத்தனை வருஷம் பார்த்தோம்னா பன்னெண்டரை வருஷம் அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் இதுதான் இந்த சமக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஸோ தனி வடியில் இருக்கக்கூடிய ஏற்கனவே ரெண்டு கொஷின் போன வடியில் பார்த்தோம் இந்த வடியில் மூணு கொஷின் பார்த்துருக்கோம் டோட்டலாக அஞ்சு கொஷின் பார்த்துருக்கோம் மீதி இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் வேறு டாப்பில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் எல்லாமே நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் எங்களோட தகவல்கள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் டிஎன்பிசி பாடத்தில் உள்ள வரலாறு அறிவியல் நடப்பு நிகழ்வுகள் கணிதம் பற்றி விவரங்கள் அறிய எங்களோடு இணைந்திருங்கள் நன்றியுடன் அதியமான் குழுமம் நன்றி வணக்கம்